没有戒指，也没结婚，是单身的。现在才想起来考虑这个问题，还不还呢？小姐你好，喝点什么？啊。拉菲格，一杯。嘉宾加水。嘉宾，谢谢。你的酒。啊、谢谢。你给我的那件衣服特别特别。麻烦你给我一杯山崎十二年，酒、啊、水一鼻。好的，先生。第一次喝威士忌，日本的酒好入口些啊！我请你喝一杯，麻烦你给他来一杯，算到我账上。好，来试一下。又不是买醉，没有必要喝那么猛吧？挺好喝的。你知道你点的那种苏格兰威士忌，在哪个国家最受欢迎呢？不知道。希腊有个小岛叫帕鲁斯，岛上的人有种风俗，人死以后埋三年，把骨头挖出来，再用美酒洗干净，放到盒子里。再装到梅家的木种小屋，家族的人就会世世代代在一起。如果我今天喝的是别的酒的话，你说的这个故事，应该也都会是同一个故事吧。吃美酒了，不能浪费。你不是这个仓位的客人吧？你从哪里看出来的？我和这个酒吧里的其他女人有什么不一样啊？这个仓位的女人不会给自己的高跟鞋贴底胶的，尤其是像你这么漂亮的女人你知不知道每一年从游轮上失踪的人大概有一百多？开始的时候还怀疑过这个数字，但现在我相信，看起来大部分是酒鬼失足了。我怎么觉得大部分人都是自己跳下去的？那就无人知晓了
，我们早晚都会到那边去啊。我没有办法理解，在这事情上也要插队的人。真的有勇气跳下去的人，应该都是极少数的人。像我们这种大部分的人呢，应该就只有插队抢鸡翅的勇气了。晚餐的时候就看到你，一个人还跑到收费餐厅去吃饭，那么关注我啊？其实价格也没有贵到很离谱，不是吗？你说那些普通仓的人，为什么就没有想到到楼上的这家餐厅好好的吃一顿？一部分人一想到这个餐厅不属于自己的仓位，可能不会上来多看一眼；还有一部分人呢，上来看过，那发现自己能吃得起一顿餐，就像你这样。但终归他是需要额外付费的，还是要回到自己在上船前就已经买好的船票，包含的餐厅去。我不是你说的第二种人。看到了这里的好，我就要留在这里。可以啊，我可以帮你 upgrade。先去吃饭，这个餐厅挺好吃的。我以为靠窗的位置只留给预定的客人，原来只留给美金啊！啊，没事儿，这顿我来请吧。不用，等一会儿就好了。难怪看你买了一天的食材。这个后厨还可以加工的，秘密菜单一会儿就来了。Hi, Eric. How are you? I'm well. And uh, how's your meal? We didn't waste any of your ingredients. Look, delicious. You are the only reason why I stay in the cruise. Oh, I don't believe you. Of course, you stayed for the beautiful girl. <laughs> 
Okay. Thank you very much. Please, enjoy your meal. 游轮最大的弊端就是吃食太单一，像我们这些老饕都知道啊，用小费喂饱这个服务员和主厨，什么都可以吃到。来，尝一尝我们自己挑选的美味。我选的都是当地最有特色、最时令，过了此地此时再也吃不到了。我一直挺好奇的，像你这样的人为什么会自己来做游轮？我哪样的人呢？不缺钱，不缺时间，也不缺品味。我一直以为游轮是一种节约型玩法。在哪里，怎么玩，其实都是看自己，还有跟谁在一起。我。没有什么太大的追求，财务自由之后啊，就想环游世界。大部分时间是潜水、登山、极限运动。我就喜欢游轮，船带我到哪里就到哪里吃喝。最重要的是，欧洲这些国家真的很适合游轮呢。睡意换一个国家，不用换酒店的。这个我倒从来都没有想过。我很少出来玩的。我以后出去玩的时候，我叫你啊。你这么厉害，可不可以让我进后厨的？这才是鸡蛋最好的做法，太治愈我的中国味了。今天也算圆满了，该逛的也逛了，该吃的也吃了，心愿也都达成。还差一点点。戴上这个手链，今天就圆满了。这条不是我刚在那个首饰店看到的那条吗？我只是随便看看，没想买。是啊，就是你喜欢的那条啊。因为你今天说了一句话。我说什么了？你说，卖东西的人，卖不掉东西，是一件很伤心的事。但是送礼物的人送不掉东西，也会很伤心的。收下吧，不贵的，才九。那我就收下了。我帮你吧。行了，谢谢。要不要尝一尝？当然啊。嗯，小银汤。怎么样？真的很好吃啊！真的不比你那个大厨的手艺差，好吧？你比他厉害多了。这么赏脸啊！哎，好吃就多吃一点。嗯，真的太好吃了。要是这个时候再配一碗白米饭，那就太完美了。这是游轮没有白米饭的。我说说还不行啊。但是可以给你一个意见。肉猫。盐不要放太多。你
Ladies and gentlemen, tonight it's my pleasure to have everybody here for this sweet VIP Captain Dinner. 女士们、先生们，大家晚上好！非常感谢今晚的各位光临我们行政层的船长晚宴。怎么不听心愿？看你的 details。算了吧，我从小都是中奖绝缘体，写字更好。遇上了我，也许不一样呢。不试试怎么知道？大家可以将自己的心愿填写在上面，随便写。好吧。I will make sure that everybody tonight we have the wish for sure. Of course, we cannot break in the law, okay? 只要是在这艘船上可以实现的事情。他以船长的名义承诺，你的愿望一定会被实现。当然了，船长也说违法的事情是个例外哦。Let's see tonight who will be the winner. We have the car, and we just need to open. The winner for tonight is Section A, Area A. 幸运儿来自 A 区，八号台。Tonight the winner is the gentleman in that table. Good evening. Are you? 这张卡片上的心愿最好由这位先生自己念出来。我们掌声欢迎。Woo! Congratulations. I'm the lucky one. Yes, you are. You are. 就此刻，我今天晚上唯一的愿望，愿王曼妮小姐为我唱一支歌。Are you? Are you sure? Come on. Welcome.
我可以毫不掩饰的喜欢看着你，是上帝听到我的心声了。今天船靠岸了，你会去哪儿？回上海啊。我会去冰岛。要不要跟我一起去看极光？我要回去上班的。机票、酒店都是现成的，真的不考虑一下？那会不会许多年以后，王曼妮跟别人讲起，当初没有跟那男人下船，看看冰岛有没有童话？可能人生就是另一半样子了。那是好样子还是坏样子啊？不跟我走，一样好，但是不一样的好。今天为什么感觉好像不太一样？可能我今天的这个样子。才是我平时的样子吧。就像你说的，我不是这个仓位的人，升仓的钱都需要用信用卡分期付款来还的。所以我就跟自己说，这几天就彻底的放松，好好的享受，就当是做了一场梦一样。但是船靠岸了，我就该醒了，就该回到自己的生活里。那可以加个微信吗？让我知道，可以以后找到你。那天我听一个船长说了一句话：在船上发生的一切都不应该再下船，反正都带不走，不如都留下吧。有点受伤，但是难忘。不喜欢说再见，那就道别吧。一句难过的。先生您好，请问有什么需要我可以帮您帮忙的吗？不用了，我有相熟的销售。还有这个系列是全新的 ，Tracy 也主要订购了这个系列，所以一定要跟大家说的，不管是谁的客人拿去试了呢，一定要放回视线最平行的这一层。行，我知道了，我再去跟他们强调一下。嗯、好。我怎么觉得应该再放高一层呢？店铺陈设这么多门道，主打款就应该放到最显眼的位置。
对吗？我们一般只能参照平均身高，你比普通人都要高，所以不能用你的水平视线做参照。这双鞋子，我想要啊，可以再帮我推荐衣服、裤子吗？可以啊，那你是想平时休闲的时候穿，还是参加商务活动的时候穿啊？都需要，你尽管拿，越多越好。你要在上海待很久啊？只待几天呢？见见想见的人。先送上车吧。你是路过这儿的，还是知道我在这里上班的？我下了船。去看了极光，又走了好几个地方，总觉得缺了什么。想来想去，发现是缺了那碗番茄炒蛋。我就去了那家邮轮公司，找到那个乘客叫王曼妮。幸亏名字是真的。我收拾东西的时候拿出来，哎，一时好玩忘记摘了。其实没有那么多理由，我就是很想再见你。我去到哪里都是这个念头。我下午想请个假。戒指，也没结婚，是单身的。现在才想起来考虑这个问题，还不还呢
对不起啊，你别误会，我从来都没有跟店里的客人发生过关系。想多了 ，OK， 我不是你的客人，我们也不在你的店里认识的，对吗？这次过来太急了，没有带什么随身衣物，就想顺道买一些啊。如果让你有什么不舒服，我以后不会再去你工作的地方。我完全尊重你。我知道你在哪里上班，我转身买了张机票，飞过来找你，是不是越老越没出息了？我可不可以问你一个问题啊？什么？为什么在游轮上要拒绝我？不喜欢艳遇，没那么随便。那你为什么今天敢跑过来找我？因为你突然出现了，出现在我熟悉的环境里，没有像极光那么漂亮。这个年纪，喜欢看得见、抓得住的东西。很瘦啊！如果你不太恐惧大海的话，接下来几天就可以考个潜水证，那就自由多了。估计觉得除了扛枪上战场的战争年代，想成为生死之交，就一定要一起潜水的。因为好的前半比任何关系都动人，到了最深的海，四周都是漆黑的，唯一跟你连接在一起的就是你的前半。你们要互相照顾前速，氧气量，一起排压，渗水，任何一个环节出了问题，你的前半都是你最后的生命保证。那等会儿我潜下去了，是要把命都交到你的手里了。那你相信我吗？等这次船潜结束，我一定是你最信任的。
This is definitely not an undercurrent. My torch and my unregulated warfare away. It's too exciting. And I gotta tell you this. Compared with those beginners, Nini did so well. She's too calm. She saved my life and she helped me to find my oxygen back. <laughs> really? Too scared, too scared. I don't want to go back out. You know, for your first time, <laughs> you surprised me. You did so well. Many, you know, many diving accidents are caused by the oxygen nozzle falling out. And once you panic, it's fatal. Yeah. Well, actually, I have no other feeling than hunger. I can't <laughs> eat well. I should buy food. Wait. Hey guys, you know what? I heard the place we are going to tomorrow. We can see possibly a whales. Mm. Yeah. Cool. I don't want to go back anymore. I was just there, but. Come on. Oh, <laughs> so this diving room is really great. Yeah, yeah. That's why it's so popular. Yeah, it's true. We, we reserved that place a year ago. Oh. What about you? I'm not sure. At least half a year ago, oh. it was impossible to get a place. Yeah. Did you guys want to go to the beach? Yeah, oh, yeah, yeah, sure. Yeah, yeah, yeah. yeah let's go. Cool. I'll see ya. Chinzu 半年前所以你就换了个钱吧我坐的这一班飞机
，你不是明天才到上海吗？想你，改去了。还很想念你做的番茄炒蛋，你在家里做给我吃好不好？我刚搬完家，还没有收拾好呢，下次吧。没关系啊，我想看看我喜欢的女人住的地方，你家怎么样，我都喜欢。嗯、好吧，好吧。你在哪里啊？看到你了，我在你后面呢。郑钱，为什么住那么远的小区啊？没办法，房租涨了一倍嘛。妹子，妹子，刘师傅，我给你发微信呢。是这样的，我给你找了辆新车，回头呢，我把司机的这个电话号码还有这个车牌号一并都给你发过去。新车靠不靠谱啊？这个车呢，虽然是新车，但是这个人靠谱，绝对会保证你的安全。嗯，我知道了。哎哎得嘞，回见啊、嗯！小心点。刚才那个叫不叫黑车司机啊？不是，啊，算是互助拼车吧。互助拼车？啊，就是你们那儿的 Uber。Uber。嗯，只不过呢是几个顺路的人拼一辆。不会不方便吗？所以有人统一调度安排呀、啊，时间、地点凑一凑，互相再迁就一下，也就还好。这个是我们这个小区的优势。哎，你知道刚才那个大哥管这个叫什么吗？叫什么？抱团取暖。饿了吗？饿。这边。你们住了几户人家？啊，这一层大概六户吧。六户啊。啊。来，进来。你先随便坐啊！哇！当当当当！很想念这道菜呀、啊。在船上的时候呢，条件有限，这个才是最正宗的。来，尝尝。啊，对了，我还给你准备了一份礼物，等着。礼物。很好吃啊！当然啦，就是这个啊，打开看看，怎么样？希望你能够喜欢。送男朋友啊？我觉得还是送钱包比较好。钱包可以带，可以不带。这个箱子上可以写字吗？那你干嘛要送梁正贤一个旅行箱啊？这还要在上面刻字？曼妮啊，嘴上说相信梁正贤身边没人，其实心里还是蛮在乎的。梁正贤整天飞来飞去的，他要是敢提这个旅行箱，上面还刻着字，那肯定证明身边没人啊。这招厉害，不过这箱子也太贵了。买了之后又要一个月不吃不喝的还卡债，这也太累了。那我就要这个了。沃努阿图，那里不是我们生死之交的地方吗？就当做是个纪念吧。太好了，拿着这个箱子，我就可以跟别人说起我们惊险的故事，还可以说得很自然。就是它太贵重了。谢谢。
只要你每次来的时候都能用它，就一点都不贵。谢谢你。那赶紧吃吧。好啊。番茄炒蛋凉了就不好吃了。没有啊，那让我帮你租个房子吧。你不会觉得我给你买个箱子，就是为了让你给我租个房子吧？当然不是啊，而且这间房子也很好啊，就是离你工作地方太远了。我不能总在上海呀、啊，你一个人住在这样的地方，我会很担心的。我也不想你跟别人坐什么拼车啊，嗯。谢谢。不过不用了。我都是你的，就是租一间房子有什么关系啊？我觉得我住在这里挺好的。以后你每次来上海，我可以陪你住酒店的。王曼妮小姐对吗？这是梁先生与您的闪送。曼妮，愿你越来越漂亮。我手边事情处理完了，就尽快回国。已经迫不及待想见你了。这双好，还有这双。好的，够了啦，你已经买了很多了。一穿高跟鞋是最好看的，我想你可以随意穿，不心疼的穿，再也不用往鞋底垫底叫。早，你早。哎，我觉得你最近不太对劲儿啊，这魂好像是飞到外面去了。说，对方什么人？男人，男人，我先出去一下啊！不，你不是刚来吗？早啊，你姐。早早早。生日礼物，希望你喜欢。我生日还有两个月呢。车钥匙在走向路口里。这车选的真是好，看来他真是花了心思。太贵的呢，怕你接受起来有负担；太便宜的呢，又怕丢他面子。曼妮，你坐这个车特别配。那你自己是怎么想的？这车也不是不能收，关键是以什么样的身份收。你还不如借这次机会，把你们俩的关系挑明。发个位置，我要见你。现在。演出还有一会啊，我们先在车上休息一会儿。我来是说车的事儿。啊，你提醒我了。我现在给你发个位置，麻烦你过来找我一下。好的，谢谢。你有带身份证吗？我找了一个朋友，帮你办保险手续的。车牌没有办法，我先租着一个，你开着
，咱们再想办法解决。看完演出之后呢，车收拾好，可以安全上路。我想知道，我是以什么身份收下这份礼物？你是送朋友的，还是女朋友？有区别吗？有，朋友间不该收这么贵重的礼物。车和关系本身就是两件不同的事嘛，为什么非要放在一起讨论呢？你就是想太多，完全没有这个必要。穿高跟鞋不适合挤地铁，那就开车时候换双平底鞋。那你想穿高跟鞋去哪里都不是问题啊。送这礼物的时候，单纯想到这。我们不要形成这种怪圈，好不好？让以后我想对你好的时候，心理负担没有那么大。你还负担大？喜欢，在意，自然会负担大。我是真的很久没有这种感觉。我不在你身旁的时候，就怕你受委屈。说实话，那些委屈。我愿意用钱来解决，对不对？在西方文化里。这是和《罗密欧与朱丽叶》起名的经典爱情故事。现在是全剧高潮，爱之死。我要跟他说过，爱情都是最纯粹的，他不受任何权利约束，只有死亡才是唯一停止。我们应该没有恐惧，为爱受难。大概。就是这段歌词的意思了。你开车开的挺好的，真是总能让我惊喜啊！谢谢你的礼物。我在银行里给你开了张卡，以后往里面存一些钱，你当做零花吧。你收回去。我理解你没有正面回答过我们的关系，你有你自己的想法。这个车作为礼物，我可以接受，谢谢你。我就全当它是代步工具，先开着，你随时都可以收回去。但是这个卡我不能收，收了这个卡我算什么？包养我？我不是这个意思。什么意思，我都不会接受。好，我现在完全明白你态度了，卡，我收回，咱们再去兜风。下一个就你过生日了，你是怎么想的？嗯，我就希望拥有更多的安全感吧。你还缺安全感呀、啊？你都快住进保险库了。
。你看，你有一个这么好的老公，还有个可爱的要命的儿子，就算是全职太太呢，你们两个的事业也是共同打拼的呀。哦，还住在最好的小区，你这么说是不是太气人了？你不知道我们家的房子还欠着好大一笔贷款呢，而且现在抵押给银行借款给公司，你们是不知道我们公司的特殊性，可能你们没有感觉，就像是每天坐在火药桶上。不说我了，说你吧，曼妮，你也快到三十岁了，许什么愿？我肯定就是想着在上海，用我自己喜欢的方式，嗯。你说，如果我不留在上海的话，我有没有机会去香港啊？完了你，你你要跟人跑啦？去香港就是晋升呀，那不只是地理位置上拉近了。我觉得我跟梁振贤的差距也没有那么大了。你搞没搞清楚？还是没到底有没有陪你？他说他是单身，我就愿意相信。还是那句话，在感情当中要保护好自己，千万不要让自己受伤。我支持你，曼妮。有些时候，留在原地肉眼可见的不能变好，离开了至少有一半的机会，可能会更坏，但也可能会更好。哎呦，朱小琪，你这过了三十岁，这说话都变得有哲理了。你这一过了三十岁，怎么就变得深沉了啦？<笑>我离婚了，今天早上去办的，离婚证还热乎着呢。三十岁第一天啊，是不是激素作祟啊？冲动了，事办的是冲动，但日子也是真的过够了。你们两个也真是闷声办大事，可能从孩子没了，我就动过这念头吧。难得，陈宇也痛快，估计他也早有这个心思了吧。大家都过够了，所以就多痛快啊。说起来也挺奇怪的，之前一直过不去孩子的坎。敲离婚章的那一刻，我一下就释然了。还好我们没有孩子，多不容易隐忍着在婚姻里面彼此到老啊！干嘛愁眉苦脸的？我现在身心都自由了，这是我三十岁最大的礼物了。为我高兴吧！哎呀，干嘛呢？来，小心我为你高兴。小琴为你高兴。琴，他怎么回答的？根本就没聊到这个话题。其实我今天是想问的，可是我又不知道该怎么开口。你们俩都那样啊？哪样啊？你们俩都那样了、啊。没有啊！你问他还能把他给问跑了呀？但是，但是这个年纪的男人他还没有结婚啊，那不是很明显吗？他就是怕被这种固定的关系给束缚住，没有十足的把握权。你说我万一问了，把他给吓退了怎么办呀？我觉得你们俩这段关系还没有确定，你们就已经这样。所以嘛，从一开始，你说他有多认真，我有抱多大的希望，恐怕都是没有的。但是吧，相处一段时间呢，我真的就觉得不一样了，所以我才会开始有所期待了呀。别的我不好说啊，我觉得你应该自信点嘛，你，你又漂亮又聪明，工作又好。还比他小那么多，我还没见过这个人啊，我就是觉得他配不上，就是还那么油腻。<笑>